हेलो एवरीवन आई एम साकेत बाजपेई डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून वेलकम स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फ्रॉम इरोडोव द क्वेश्चन से इज अ पॉइंट मूव्स इन द प्लेन एक्स वाई अकॉर्डिंग टू द लॉ एक्स इज इक्वल टू ए टी वाई इक्वल टू ए टी मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस अल्फा टी वेर ए एंड अल्फा आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स एंड टी इज टाइम और सवाल के तीन पार्ट हैं चलिए सबसे पहले हम लोग पहला पार्ट देखते हैं पहला पार्ट है द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट ट्रेजेक्ट्री जो कि क्या होता है y एज अ फंक्शन ऑफ x और हमें क्या करना है वी हैव टू प्लॉट दिस फंक्शन ऑल्सो है ना तो सबसे पहले यहां देखिए x बराबर दिया हुआ है ए टी और y बराबर दिया हुआ है कितना ए टी मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस अल्फा टी है ना तो अगर अपने को ट्रेजेक्ट्री निकालनी है मतलब y एज अ फंक्शन ऑफ x चाहिए मतलब कि यहां पर टाइम को बेसिकली अपने को क्या करना होता है एलिमिनेट करना होता है है ना तो अपने पास जो दो इक्वेशन है ना इन दो इक्वेशन की मदद से हम लोग क्या करेंगे टाइम को एलिमिनेट करके एक्स और वाई में रिलेशन निकालेंगे तो बहुत आसान हो गया आप देखिए टी बराबर कितना आ गया एक्स अपॉन ए आ गया ना इसको अगर मैं वाई की इक्वेशन में पुट कर दूं तो देखिए क्या आ जाएगा वाई इज इक्वल टू आ जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय एक्स अपॉन ए है ना तो यहां देखिए ए से ए कैंसल आउट हो गया तो अपने पास वाई बेसिकली कितना आ गया y आ गया x मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस अल्फा x अपॉन ए है ना तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा यही कहलाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ठीक है तो अब अपने को क्या करना है अगला काम करना है कि वी हैव टू प्लॉट दिस फंक्शन है ना मतलब कि y एज अ फंक्शन ऑफ x इसका ग्राफ बनाना है तो यहां पर देखिए y बराबर है x यहां पर लिख सकते हैं ना y बराबर ये क्या है x माइनस अल्फा एक्स स्क्वेर अपॉन ए तो कभी भी ग्राफ अगर बनाना होता है ना तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं कि स्लोप कहां पर जीरो है तो dy वाई बाई डी पहले देखते हैं क्या आएगा ये आ जाएगा वन माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा x अपॉन ए और इसकी वैल्यू कितनी रखनी है जीरो ताकि अपने को वो x मिल सके जहां पर स्लोप क्या हो रहा है जीरो हो रहा है तो यहां से देखिए x कितना आ जाएगा x आ जाएगा अपने पास a अपॉन टू अल्फा है ना तो एट एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन टू अल्फा क्या हो रहा है स्लोप जो है वो जीरो हो रहा है ठीक है और एक काम करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन टू अल्फा पर वाई देखते हैं ना वाई कब देख रहे हैं एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन टू अल्फा पर तो देखिए वाई बराबर कितना था वाई बराबर था एक्स माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन ए जिसको मैं और क्या लिख सकता था एक्स मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस अल्फा एक्स अपॉन ए तो यहां मैं लिख देता हूं एक्स मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस अल्फा एक्स अपॉन ए होता है तो यहां पर मैं एक्स की वैल्यू भर दूंगा ए अपॉन टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस अल्फा अपॉन ए और एक्स की वैल्यू है ए अपॉन ट्वाइस ऑफ अल्फा तो ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा अल्फा से अल्फा कैंसल आउट हो जाएगा तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा ए अपॉन फोर अल्फा तो अब मैं इस कंडीशन में आ गया हूं कि मैं ग्राफ प्लॉट कर सकू तो यहां देखिए बच्चों मैंने यहां पर वाई और ये एक्स है ना एक्स वाई एक्सेस बना रखी है अब देखिए यहां पर मेरे को ये साफ दिख रहा है कि जब x की वैल्यू जीरो है तब y की वैल्यू भी क्या है जीरो है और जब x की वैल्यू कितनी है a अपॉन टू अल्फा है ना x जब कितना है a अपॉन टू अल्फा है तो उस समय y की वैल्यू कितनी है उस समय y की वैल्यू है a अपॉन फोर अल्फा क्लियर है अब देखिए यहां पर मेरे को ये समझ में आ रहा है कि यहां पर इन दोनों को कनेक्ट करना है सच दैट की यहां पर स्लोप क्या रहे जीरो रहे तो इसका मतलब क्या हो गया एक्स बराबर ए अपॉन टू अल्फा पर अपने को क्या मिलने वाला है अपने को यहां पर मिलने वाला है मैक्सिमा तो ये देखिए बच्चों मैंने यहां पर ग्राफ बनाने की कोशिश करी है अब यहां पर आप देखिए कि ये जो अपने को जो ग्राफ मिला है बेसिकली ये कैसा फंक्शन है ये जो फंक्शन है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है है ना तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि ये जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा ए अपॉन अल्फा है ना ये बेसिकली जो पॉइंट आएगा वो होगा ए अपॉन टू अल्फा का डबल इसीलिए मैं इसे बोल दे रहा हूं कि ये ए अपॉन अल्फा आ जाएगा है ना क्योंकि ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक ग्राफ होगा जो बिल्कुल क्या होगा जो बिल्कुल सिमेट्रिक होगा किस पॉइंट के अबाउट ए अपॉन टू अल्फा के अबाउट है ना उसके लेफ्ट में जैसा है उसके राइट में वैसा ही होगा और मैंने क्या एक चीज और शो करी यहां पर कि एक्स बराबर ए अपॉन टू अल्फा पर मैंने क्या शो करा कि यहां पर स्लोप बिल्कुल जीरो है ऑल right? तो बच्चों अब आ जाते हैं हम लोग सवाल के दूसरे पार्ट में जिसमें क्या पूछा है द वेलोसिटी वी एंड दिलेशन डब्ल्यू ऑफ द पॉइंट एज फंक्शन ऑफ टाइम तो एक चीज आप यहां पर नोटिस कर रहे हो कि यहां पर v और w 
है ना ये बोल्ड में नहीं लिखे हैं इसीलिए यहां पर वेलोसिटी वेक्टर नहीं लिखा और एक्सेलरेशन वेक्टर नहीं लिखा है इसका मतलब ये सवाल हमसे क्या पूछना चाह रहा है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन दोनों के मैग्नीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो देखिए बच्चों अपने को ऑलरेडी x बराबर दिया हुआ था 80 और y बराबर था 80 मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस अल्फा टी तो यहां से हम लोग v निकाल सकते हैं ना v क्या हो जाएगा dx एक्स अपॉन और ये v का कौन सा कंपोनेंट है x कंपोनेंट है तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा vx vx आ जाएगा सिंपली a है ना मतलब जो x के अलॉन्ग वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंट है अब इसी तरीके से हम लोग वीवाई निकालने की कोशिश करते हैं वीवाई हो जाएगा डी वाई अपॉन ये कितना आ जाएगा बेसिकली वाई को मैं लिख सकता हूं ए टी माइनस ए अल्फा टी स्क्वायर है ना तो अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा ए माइनस ट्वाइस ऑफ ए अल्फा टी ठीक है तो अपने को वी वाई भी मिल गया अब देखिए ए एक्स तो जीरो होगा क्योंकि वी एक्स जो है वो क्या है कांस्टेंट है और एक्सलेशन अलॉन्ग वाई वो कितना आ जाएगा ए का डिफ्रेंशिएशन जीरो है ना और दूसरे वाले टर्म का क्या आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन माइनस टू ए अल्फा तो बेसिकली हमारे को ये समझ में आ रहा है कि जो वेलोसिटी वेक्टर है है ना वेलोसिटी वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर वेलोसिटी वेक्टर को लिख सकते हैं ए आई कैप प्लस ए माइनस टू ए अल्फा टी जे कैप और एक्सेलरेशन वेक्टर डब्ल्यू वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं ये हो जाएगा सिंपली माइनस टू ए अल्फा जे कैप तो बच्चों अपने से सवाल में बेसिकली v पूछा गया था है ना तो v कितना हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू ए अल्फा टी का भी होल स्क्वायर है ना तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा a बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा वन प्लस यहां पर लिख सकते हैं वन माइनस टू अल्फा टी का होल स्क्वायर तो ये बच्चों आ गया अपने पास v है ना मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अपने पास इस तरीके से आ गया अब सिमिलर प्रोसेस को फॉलो करके हम लोग देख सकते हैं कि W कितना आ जाएगा W को निकालना और ज्यादा आसान है क्योंकि बेसिकली I कैप का कंपोनेंट है ही नहीं तो W हो जाएगा मैग्नीट्यूड Y सिंपली 2A अल्फा है ना क्योंकि Y के अलॉन्ग W है कितना माइनस टू अल्फा जे कैप दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा टू अल्फा क्लियर है ये बात अब बच्चों अपने को निकालना है सी पार्ट का जवाब जिसमें क्या पूछा गया द मोमेंट टी नॉट एट विच द वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म्स एन एंगल पाई बाय फोर विद दी एक्सेलरेशन वेक्टर तो चलिए ट्राई करते हैं बच्चों मैं एक काम करता हूं इस सवाल को सॉल्व करने का आपको एक बड़ा मजेदार तरीका दिखाता हूं डब्ल्यू वेक्टर जो है उसको मैं अगर रिप्रेजेंट करूं तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं एक माइनस वाई एक्सेस के लोगों एक वेक्टर बनाऊंगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा टू अल्फा सही है ये बात इसी तरीके से वेलोसिटी वेक्टर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा एक्स के अलॉन्ग मैं एक वेक्टर बनाऊंगा है ना जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ए होगा और वाई के अलॉन्ग मैं कितना शो कर दूंगा वाई के अलॉन्ग जो है मैं एक वेक्टर बनाऊंगा लेटर से कि इस तरीके का है ना ये वेक्टर मान लीजिए मैंने बना दिया इसका मैग्नीट्यूड में कितना रखूंगा ए माइनस अल्फा टी है ना तो जो ब्लू वाले वैक्टर्स है ये दोनों मिलकर के क्या बन रहे हैं नेट वेलोसिटी वैक्टर और ये जो ग्रीन वाला वेक्टर है ये बेसिकली क्या है एक्सेलरेशन वेक्टर तो अगर हम लोग थोड़ी सी चतुराई दिखाएं तो यहां पर ये बोल सकते हैं कि सवाल में पूछा गया था कि वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन के बीच में है ना 45 डिग्री होना चाहिए तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना यहां पर अपने को यह समझ में आ रहा है कि जो वेलॉसिटी वैक्टर है वो कुछ इस डायरेक्शन में आना चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन वैक्टर तो क्या है कॉन्स्टेंट है तो ये वाला एंगल होना चाहिए फोर्टी डिग्री तो बच्चों ऐसा कब हो सकता है ऐसा तब हो सकता है जब a माइनस टू ए अल्फा टी ये कैसा हो जाए ये हो जाए नेगेटिव y एक्सिस के लोग मतलब बेसिकली a माइनस टू ए अल्फा टी जो है वो हो जाए नेगेटिव और उसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली exactly a के बराबर हो जाए है ना तो यहां पर देखिए इन बातों को सोच करके मैंने वेलोसिटी वेक्टर के दो कॉम्पोनेंट यहां दिखा दिए एक का मैग्नीट्यूड ए होना चाहिए और दूसरा जो है, है ना वो उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए 2a अल्फा t माइनस ए है ना मैंने यहां पर एक माइनस साइन क्यों लगा दिया इसके साथ क्योंकि मुझे यह समझ में आ रहा है कि ये ऊपर नहीं बल्कि होना चाहिए नीचे क्लियर है ये बात और ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर अगर रहेंगे तभी तो रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर कैसा आएगा वो बिल्कुल 45 डिग्री पर आएगा 
और अपने को ये पता है कि जो एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में है वो जो है वो नेगेटिव बाई एक्सिस के लॉन्ग है तो तभी तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो पाएगा फोर्टी फाइव डिग्री है ना तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा मैं ए बराबर क्या कर दूंगा टू ए अल्फा टी माइनस ए के बराबर तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा टू ए इज इक्वल टू टू ए अल्फा टी आ जाएगा टू ए से टू ए कैंसल आउट हो जाएगा और यहां से आप देख सकते हैं कि टाइम बराबर कितना आ जाएगा वन अपॉन अल्फा और इसी को तो क्या कहा गया है टी नॉट कहा गया है तो बच्चों हमारे आखिरी पार्ट का जवाब क्या आ गया टी नॉट बराबर वन अपॉन अल्फा है ना तो आई होप बच्चों कि आपको तीनों के तीनों पार्ट अच्छे से समझ आए होंगे अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी आई बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय